السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ڈیئر بیور ای ہوپ یو ار وال وائل ایک انہوں میں آلوسنا کربو مایکروسوپ ایکسس نہیں ہے ہمیں ہمار پرتم ویڈیو پارٹ وانے آلوسنا کرے سلام تو آج کے ہمیں پارٹ टू आलोचना करब पार्ट वाने जेखने सर पार्ट टू हमें से खान स्टार्ट करब तो डिर भिवर आपनारा देखी कौन सर कौन स्टार्ट करते जगह सर प्रिय बंधुरा जरा हमार प्रथम भिडियो देखें ना ता क्यों ये बुझते पर सहजे तो ये बुझते हम अवश्य अपन के प्रथम पार्ट वन हमारे पार्ट वन भिडियो देखते हैं तो पार्ट टू हमें आलोचना करब य मार्केटिंग एजेंसि टेबल हे तारीख एखे हमें किसु लोकर नाम अर्थात जरा एजेंसी क्ज करते हैं चाकरी करें तर डाटा इनपुट करब डाटा कि भाव इनपुट कर देखें एखे आईडी नम्बर एखे नाम एखे फादार एखे मदार एखे एड्रेस मेरिटल स्टाटास पजिशन सैलारी पे आबल पे डिओ वेबसाइट हमें इखने का नाम इनपुट करते देखो लिखल मुजिबुर रहमान पितार नाम दिल सेलिम रहमान मातार नाम हे लतीफा बेगम एड्रेस हे ढाका वैवाहिक अवस्था विवाहित मेरिटल स्टाटास पजेशन उन्नी कई मार्केटिंग एजेंसर ओनार ओनार सैलारी दिल सेभेंटी थाउजेंड एक्साम्पल स्वरूप सिक्स सेभेंटी थाउजेंड पे आ सेभेंटी थाउजेंड पे दिए दिल सिक्सटी थाउजेंड तो बंधुरा टेन थाउजेंड डिवे थकल पे बोल माइनस पेट हम पा हल डि एक वेबसाइट एखे क्रिएट करी एक्साम्पल स्वरूप एक वेबसाइट दीची अपना एक्ुरेट वेबसाइट ये देवें डट मजी डट एखने एक इमेज दीते हैं डबल क्लिक करबें एडे डबल क्लिक करबें डेस्कटपे इमेज रेखे डेस्कटप सिलेक्ट कर दिल डेयर भिवर आशा कर बुझते हैं जो हमें एक इमेज एखे से करब धरून ये इमेज टी हमें इकने चटिंग करो ते उपन करे दिलाम हाँ इकने ओके करे दिलाम एक तो जिनिस लक्को कर बन जे ये जगह किन्तु अब उसे पासपोर्ट साइज़ से इमेज अपना क्या सेटिंग करता है तो पासपोर्ट साइज़ से इमेज अपना राखी कर बन सेटिंग करे नहीं बन ओके दूसरी और एक तीन हमें इस कुत्सी 
এটি করার আগে আমি এখানে আরো কিছু বাকি আছে যেমন ডিউ পজিশন ওয়েবসাইট মোবাইল নাম্বার আমি দিছি কিনে নিন हाँ बंधुरा एखे हमें द्वित एक नाम इनपुट करब देख अनुमार हसन ए एन डब्ल्यू अनुमार हसन पितार नाम हे जल हसन जे जल हसन जल हसन एर मातार नाम हे कुलसुम बेगम के एम कुलसुम बेगम इनार बसा हे हल दिनपुर ইনি বিবাহিত বৈবাহিক অবস্থা বিবাহিত ওনার এনার পোস্ট হচ্ছে ম্যানেজার এনার স্যালারি হচ্ছে সিক্সটি থাউজেন্ড আর এনার কি পেয়েবল হচ্ছে সিক্সটি থাউজেন্ড এনার পেইড হচ্ছে ফিফটি থাউজেন্ড তো এনার ডিউ থাকলে হলো টেন থাউজেন্ড এনার একটি ওয়েবসাইট দিয়ে দিলাম डब्ल्यू 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 डट जरूर डट कम बंधु इकने एक इमेज हमें दीब डबल क्लिक कर लगने डबल क्लिक करते इकान एक इमेज हमें सेटिंग दीब ये इमेज टीम सेटिंग दिल এরপরে ওকে করে দিলাম তো ডিয়ার ভিউয়ার আই হোপ আন্ডারস্ট্যান্ড এখানে একটি জিনিস লক্ষ্য করুন আমি দুইজন চাকরিজীবীর ডাটা কিন্তু ইনপুট করলাম এই কোম্পানিতে আরও বেশ কয়েকজন লোক কাজ করতে পারে অথবা একাধিক লোক এখানে সার্ভিস করতে পারে দশ জন পনেরো জন বিশ জন তো আমি এখানে দুইজন সার্ভিসম্যানের नाम डाटा इनपुट कर लई दुईटी नाम दिए एक फर्म क्रिएट कर देखो एवं फर्मर मध्य बाटन क्रिएट कर एक नतून चाकुरजीवी डाटा कि भाव इनपुट करते हैं ये क्योंकि आज के देखा देव तो डियर भिवर देखने जो फर्म क्रिएट करते चाहिए क्यों इन रेखे क्रिएटे क्लिक करते हैं क्रिएटे क्लिक करारे देखो ये फर्म शो करते और एक जिन अपने संगे आलोचना करी गत भिडियोते जिसगल क्योंकि स्टेप बह स्टेप नेक्स्ट भिडियोग आलोचना करब तो अवश्य हमारे थकबें प्रत्येक भिडियो देखें टनबें ना तेल क्योंकि अपना माइक्रोसफ्ट एक्सेस एकदम एक्सपार्ट हो जाए इनशाला तो बंधुरा फर्म क्रिएट करब एखे फर्मे क्लिक कर लम দেখুন এখানে একটি ফর্ম শো করল এই ফর্মটি কিন্তু সেভ করতে হবে এখানে রেখে সেভ বাটনে ক্লিক করবেন মাউসের রাইট বাটনে ক্লিক করে সেভ আসবে সেভ অ্যাস আসবে এখানে ফর্মের নামটা দিবেন ফর্ম ওয়ান এফ ও আর ফর্ম জিরো ওয়ান ডিয়ার ভিউয়ার ফর্মটির নাম ক্রন করার পর ফর্মের উপর সিলেক্ট করবেন সিলেক্ট করার পর এর একটা ডিজাইন ভিউ আমরা দেখবো ডিজাইন ভিউ এখানে রাইট বাটনে ক্লিক করলে এই যে ডিজাইন ভিউ ডিজাইন ভিউ ক্লিক করলাম দেখবেন সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু ডিজাইন ভিউ লিখল আমরা এই ডিজাইন ভিউয়ের মধ্যে কি করতে পারবো এই ফর্মটাকে আমাদের নিজের মতো করে সাজিয়ে নিতে পারবো এই প্রত্যেকটা জিনিস আমরা কি করতে পারবো নিজের মতো করে সাজিয়ে নিতে পারবো ছোটো করতে পারবো বড় করতে পারবো কালার করতে পারবো ব্যাকগ্রাউন্ড দিতে পারবো 
স্থান পরিবর্তন করতে পারবো আমি পিকচারটা এখানে রাখতে চাচ্ছি পজিশনটা এখানে নিয়ে আসতে চাচ্ছি এই জিনিসটা কিন্তু আমরা করতে পারবো তো দেখুন বন্ধুরা আমি কিভাবে করতে হয় এটি করতে গেলে আপনাকে অবশ্যই এই জায়গায় যে কোনো এক জায়গায় ক্লিক করতে হবে করার সঙ্গে সঙ্গে এই ঘরটি ওপেন হবে এইখানে আপনি ক্লিক করবেন সঙ্গে সঙ্গে সমস্তটি সিলেক্ট হয়ে যাবে এখানে যখন সঙ্গে সঙ্গে সিলেক্ট হয়ে যাবে তখন আপনি যাবেন অ্যারেঞ্জ অ্যারেঞ্জে গেলে এই যে রিমুভ লে আউট এখানে ক্লিক করবেন এগুলি কিন্তু আলাদা আলাদা হয়ে গেছে ফাঁকা জায়গায় একটু ক্লিক করেন আবার যে কোনো একটি ঘরে ক্লিক করেন এটিকে ছোট করার চেষ্টা করেন দেখুন এটি কিন্তু ছোট হচ্ছে তো ডিয়ার ভিউয়ার আই হোপ আন্ডারস্ট্যান্ড আমি যদি চাই এগুলি ছোট করব এগুলি বড় করব তাহলে কিন্তু এখান থেকে করা যাবে আমি একটু করে দেখাচ্ছি এই যে দুটি ঘর আমি ছোট করলাম আবার চাচ্ছি যে আমি পিকচারটাকে এই জায়গায় নিয়ে আসবো পজিশনটাকে এই জায়গায় নিয়ে আসবো তাহলে কিন্তু এখানে ক্লিক করব করার পরে এই এরকম শো করলে আমি এটিকে টেনে এখানে নিয়ে আসলাম পিকচারে শো আবার পিকচারটাকে এখানে ক্লিক করে এই এখানে নিয়ে আসলাম এরপর পজিশনটাকে আমি টেনে নিচে নিয়ে আসলাম আবার পিকচারটাকে এখান থেকে টেনে এই ওপরে নিয়ে আসলাম তো একটি কাজ যদি এভাবে আমি করতে পারি তো অবশ্যই আমি ফর্মের পুরো কাজটি কিন্তু এভাবে করতে পারব এতে কোনো সমস্যা হবে না ইনশাল্লাহ তো এটিকে আমি এখানে শ্রিং করি তারপর এটি ক্লিক করার পরে এখানে নিয়ে আসি তো বন্ধুরা পিকচারটাকে আমি উপরে নিলাম পজিশনটাকে নিচে নিয়ে আসলাম তো এই একটি ঘর যদি পরিবর্তন করা যায় তো এখানকার প্রত্যেকটি ঘর কিন্তু পরিবর্তন করা যাবে ছোট করা যাবে বড় করা যাবে আশা করি আপনারা বুঝতে পারছেন তো এটিকে দেখার জন্য আবার আমি এখানে ক্লিক করব রাইট বাথ নিয়ে ক্লিক করবো ওপনে ক্লিক করব করার সঙ্গে সঙ্গে দেখুন এখানে শো করতেছে লোগোটি ওপর পিকচারটি ওপরে শো করতেছে আর পজিশনটি নিচে শো করতেছে তো আশা করি বুঝতে পারছেন বন্ধুরা আর একটা জিনিস এখানে দেখাই আমাদের সরি এই ডিজাইন ভিতরে ক্লিক করলাম আমি চাচ্ছি আর একজন নতুন চাকরিজীবীর ডাটা এখানে ইনপুট করব সেটা এই ফর্মের মাধ্যমে সেটি কিভাবে করব এটি করতে হইলে বাটন ক্রিয়েট করতে হবে কি করতে হবে বাটন ক্রিয়েট করতে হবে এটি করতে গেলে ডিজাইনে ক্লিক করতে হবে ডিজাইন থেকে এই দেখুন এখানে যখন আমি মাউস পয়েন্টটা নিয়ে আসলাম এখানে বাটন শো করতেছে তো অবশ্যই এখানে ক্লিক করবেন ক্লিক করার পরে এখানে ঘরের মধ্যে একটু ফাঁকা ঘরের মধ্যে এখানে ক্লিক করবেন সঙ্গে প্লাস চিহ্ন শো করবে এখানে মাউসের লেবটন সেপে ধরে এবার টান দেবেন তো একটি ঘর শো করবে এরপরে এই যে একটি পপ আপ উইন্ডো আসবে এখানে দেখুন রেকর্ড নেভিগেশন এই রেকর্ড নেভিগেশনের আন্ডারে এই এই বাটনগুলি কিন্তু আছে ফাইন টেক্সট ফাইন রেকর্ড গো টু ফার্স্ট রেকর্ড এরপরে রেকর্ড অপারেশনের আন্ডারে এই বাটনগুলি আছে তো আমি যে বাটনটি চাচ্ছি সেই বাটনটি কিন্তু এখানে আছে দেখুন অ্যাড নিউ রেকর্ড অর্থাৎ একজন নতুন চাকরিজীবীর ডাটা আমি ইনপুট করব তারপরে ডিলেট রেকর্ড তারপরে এই যে প্রিন্ট রেকর্ড যদি আমি ওই ফর্মটি প্রিন্ট করতে চাই তাহলে কিন্তু এই প্রিন্ট রেকর্ডটা আমি এখানে নিব তো আমি প্রিন্ট রেকর্ডটা আপনাদের দেখাবো তো আপনারা প্র্যাকটিস করবেন প্রত্যেকটি বাটন প্র্যাকটিস করবেন কিভাবে অ্যাড করতে হয় কিভাবে ডিলেট করতে হয় আমি একটা দেখে দিচ্ছি অথবা দুইটা দেখে দিচ্ছি আপনারা প্র্যাকটিস করে এটা এক্সপার্ট হয়ে যাবেন তো আমি রেকর্ড নেভিগেশনে রাখলাম অপারেশনে রাখলাম এখানে অ্যাড নিউ রেকর্ড থাকলো এখানে আমি নেক্সট ক্লিক করলাম তো বন্ধুরা এখানে পিকচার আর এখানে টেক্সট আপনি পিকচার হিসেবে নিতে পারেন অর্থাৎ পিকচারটা এখানে শো করবে আপনি কী চাচ্ছেন শো করবে আবার টেক্সট আকারে আপনার লেখাটা এখানে শো করবে অর্থাৎ অ্যাড নিউ রেকর্ড অর্থাৎ অ্যাড রেকর্ড এখানে শো করবে এখন আমি নেক্সট দিলাম এই যে ফিনিশে দিলাম এই যে বাটনের মধ্যে অ্যাড রেকর্ডটি কথা চলে আসলো আপনি পিকচারও রাখতে পারেন কোনো সমস্যা নাই এখন এই জিনিসটি কোথায় দেখবেন আবার এখানে মাউসের রাইট বাটন ক্লিক করবেন ওপেনে ক্লিক করবেন এই যে দেখুন অ্যাড রেকর্ড ডিয়ার ভিউয়ার আশা করি বুঝতে পেরেছেন তো দেখুন বন্ধুরা এখানে যদি আমি ক্লিক করি দুই নম্বর ডাটাটি শো করবে এই যে দুই নম্বর ডাটাটি শো করবে কিন্তু এখানে ক্লিক করি এক নম্বর তাহলে এখানে ক্লিক করি নতুন বাটন চুজ করতে এই জিনিসটি আমরা ঠিক করতে হলে এই যে এই টেবিলের উপরে এই যে টেবল তারিখ টেবিলের উপরে রেখে 
এটা এখানে নিয়ে এসে আমরা কি করব হোমে ক্লিক করব করার পরে কি দেখবো যে এখানে রিফ্রেশ অল এখানে রিফ্রেশ থেকে এই যে রিফ্রেশ অল এখানে রিফ্রেশ অল করলে তখন ইনশাল্লাহ এটা ঠিক হয়ে যাবে ঠিক আছে তো ফর্মে আসি ফর্মে ক্লিক করি তো দেখুন বন্ধুরা এখানে যদি এখন আমি ক্লিক করি মজিবুর রহমান আমরা কয়টি নাম এখানে ইনপুট করেছি দুইটি নাম আনোয়ার হোসেন দিনাজপুর ম্যানেজার রহমে ক্লিক করলাম আবার রিফ্রেশ দিলাম রিফ্রেশ আবার রিফ্রেশ ওয়াল তাহলে এখন আমরা যদি ফর্মে আসি ফর্মে ক্লিক করি এখান থেকে রিফ্রেশ রিফ্রেশ ওয়াল এখন যদি ক্লিক করি এই যে বন্ধুরা রিফ্রেশ ওয়াল করার কারণে এই যে দুই নাম্বারটি দেখাচ্ছে তো বন্ধুরা আপনারা বুঝতে পারলেন যদি আপনাদের যখন ফর্ম ক্রিয়েট করবেন কোনো চাকরিজীবীর ডাটা ইনপুট করবেন এভাবে শো না করলে আপনারা অবশ্যই আমার মতো করে রিফ্রেশ করবেন রিফ্রেশ ওয়াল করবেন তাহলে কিন্তু এটা শো করবে তো ডিয়ার ভিউয়ার আমি কি করব এখানে একটা নতুন একটা ফিল্ড নিয়ে আসবো নিউ ফিল্ড তাহলে কি করব এই অ্যাড রেকর্ডে ক্লিক করব তো দেখুন এখানে নিউ অর্থাৎ একজন নতুন চাকরিজীবীর ডাটা এখানে ইনপুট করতে বলতেছে তো আর একটা নাম দেখি কিছু কামাল মিয়া কামাল কে এম এ এল কামাল কামাল এম আই এ কামাল মিয়া তো এনার বাবার নাম হচ্ছে জামাল মিয়া জে এ এম এ জামাল এম আই এম আই এ কামাল মিয়া এনার মার নাম হচ্ছে আমেনা বেগম এ এম ই আম এ না বেগম বি এনার অ্যাড্রেস হচ্ছে রংপুর আর এ এন জি পি তো এক্সাম্পল স্বরূপ আমি কিন্তু অ্যাড্রেসে লং টেক্সট ইউজ করেছি কি কারণে এখানে কিছু বর্ণনামূলক রেখার জন্য তো এই জিনিসটি আমি একটু আলোচনা করি আমি রংপুর দিলাম তো আমার অ্যাড্রেসটা আপনার খুঁজে নিতে হলে আমাকে অথবা থানা লিখতে হতে পারে তারপর রোড নাম্বার বাড়ি নাম্বার রোড নাম্বার হাউস নাম্বার এই ধরনের কিছু বর্ণনামূলক লিখতে হতো অ্যাকুরেট অ্যাড্রেসটা শো করার জন্য এই কারণে এখানে লং টেস্ট ইউজ করা হয়েছে তো মেরিটাল স্ট্যাটাস এখানে বিবাহিত পিকচার একটা দিব তার আগে স্যালারিটা দিয়ে নেই স্যালারিটা হলো পঞ্চাশ হাজার একে পেয়াবল হচ্ছে ফিফটি থাউজেন্ড পেডি হচ্ছে আপনার থার্টি থাউজেন্ড থার্টি থাউজেন্ড থার্টি থাউজেন্ড তাহলে এখানে টোয়েন্টি থাউজেন্ড ডিউ থাকল আমি এনার একটা পিকচার দিয়ে দিই এখন আমি যে পিকচারটা দেবো এটি কিন্তু পাসপোর্ট সাইজের নয় দেখুন তাহলে বুঝতে পারবেন যে পাসপোর্ট সাইজের ইমেজ যদি আপনারা ইউজ না করেন তাহলে কি হবে ধরুন আমি আমি এই লোগোটা ইউজ করলাম এই লোগোটা ইউজ করলাম দেখুন এখন ওকে করুন এখানে যে এই যে দেখুন এখানে কিন্তু এখানে ফাঁকা দেখা যাচ্ছে অর্থাৎ এটা সুন্দরভাবে অ্যাডজাস্ট হচ্ছে না তাহলে অবশ্যই আপনারা পাসপোর্ট সাইজের ইমেজ এখানে ইউজ করবেন তো বন্ধুরা বুঝতে পারলেন যে কিভাবে এখানে এই ইমেজটা আপনাদের সেটিং করতে হবে তো ওয়েবসাইট একটা দিয়ে দিই ডাব্লিউ ডাব্লিউ ডট এটা ওনার ওয়েবসাইট এটার পজিশনটা হচ্ছে উনি হচ্ছেন অ্যাকাউন্টেন্ট তো এখানে দেখুন আমি আরও একটি পজিশন রাখছি সেটা হলো মার্কেটার তো মার্কেটার হিসেবে এই কোম্পানিতে আরও পাঁচজন দশজন পনেরো জন বিশ জন কাজ করতে পারে তাদের নাম এভাবে কিন্তু আমি পর্যায়ক্রমে তাদের ডাটা আমি পর্যায়ক্রমে এভাবে ইনপুট করতে পারবো দশজন বিশ জন তিরিশ জন চল্লিশ জন একশো জন দুইশো জন 
হ্যাঁ এক হাজার দুই হাজার এভাবে আপনারা অসংখ্য নাম এভাবে ইনপুট করতে পারবেন নামের ডাটা ইনপুট করতে পারবেন তো বন্ধুরা আশা করি বুঝতে পারছেন যে কীভাবে আপনারা এই ফর্মের মাধ্যমে যে অ্যাড রেকর্ডে অ্যাড রেকর্ডে ক্লিক করবেন আর একটি করি নাম এখানে ইনপুট করবেন অ্যাড রেকর্ডে ক্লিক করবেন একটি করি নাম ইনপুট করবেন দেখুন অ্যাড রেকর্ডে ক্লিক করলাম এই যে আরেকটি নিউ আবার অ্যাড রেকর্ডে ক্লিক করবেন আবার একটি নিউ আসবে তো এইভাবে বন্ধুরা আপনারা অসংখ্য নামের ডাটা এখানে ইনপুট করতে পারবেন আবার এই ডাটাগুলিকে আপনি খুব সহজেই যদি এই অসংখ্য ডাটার মাঝখানে একটি ডাটা আপনার খুঁজতে হচ্ছে তাহলে খুব সহজেই এটি খুঁজে বের করে এখানে প্রিন্ট করে দিতে পারবেন তো আমি প্রিন্ট বাটনটা দেখাচ্ছি দেখুন এখানে যখন ডিজাইন ভিজে ক্লিক করবেন করার পরে আবার ওই আগের মতো করে আপনি এখানে ডিজাইনে ক্লিক করবেন এখানে বাটনে ক্লিক করবেন আবার এখানে ফাঁকা জায়গায় ক্লিক করবেন এভাবে মাউস চেপে ধরে টানবেন এই যে উইন্ডোটি আসবে একবারে আমি কী করব এখানে আমি একটু প্রিন্ট বাটন ক্লিক করবো তাহলে প্রিন্ট বাটন আমার এই অপশনে আসছে এখানে সিলেক্ট করলে দেখুন এখানে প্রিন্ট রেকর্ড এই যে প্রিন্ট রেকর্ড এবার আমি নেক্সট করি এবার আমি পিকচারে রাখি তাহলে প্রিন্টের ছবিটা প্রিন্টারের ছবিটা কিন্তু এখানে শো করবে এবার পিকচারে রাখলাম দেখুন নেক্সটে ক্লিক করলাম করার পরে আবার ফিনিশ দিয়ে দিলাম তাহলে এখানে দেখুন প্রিন্টারের ছবিটা কিন্তু শো করতেছে এখন এখানে রেখে আবার রাইট বাটনে ক্লিক করে ওপেন করলাম দেখুন এখানে প্রিন্টারের ছবিটা কিন্তু শো করতেছে তো বন্ধুরা এখানে যদি আমি একটু নতুন কোনো চাকরিজীবীর ডাটা ইনপুট করি এবং প্রিন্ট করতে চাই অথবা পূর্বের কোনো সার্ভিসম্যানের ডাটা যদি আমি প্রিন্ট করতে চাই তাহলে কি করতে হবে এই প্রিন্টারে আপনাকে ক্লিক করতে হবে প্রিন্টারে রিগিন করার সঙ্গে সঙ্গে এই ধরনের একটি পপ উইন্ডো আসবে এখানে দেখা যাচ্ছে প্রিন্ট এখানে আপনি কি করবেন প্রিন্টারটা সেটিং করে দেবেন এবং কত কপি আপনি চাচ্ছেন এখানে কপিটা উল্লেখ করে দেবেন এক কপি দুই কপি তিন কপি উল্লেখ করে দেবেন হ্যাঁ পেজের পজিশনটা দেবেন আমি ল্যান্ডস্কেপে চাচ্ছেন না ভোটালে যাচ্ছেন এটা সিলেক্ট করে দেওয়ার পরে ওকে করে দেবেন তাহলে আপনার এই কপিটা কিন্তু আউট হয়ে যাবে অর্থাৎ এই সার্ভিসম্যানের এই ফর্মটি কপি করে তার হাতে দিতে পারবেন তো এইভাবে যদি আমাদের ওই ওয়ান থাউজেন্ড টু থাউজেন্ড লোকের ডাটা ইনপুট করা থাকে তার ভেতর থাকে একজনের ডাটা একজনের এই ফর্ম খুব সহজেই কিন্তু বাইর করে তার হাতে দেওয়া যায় আর একটু জিনিস মনে রাখবেন যে মাইক্রোসফট এক্সেলের সে মাইক্রোসফট এক্সেস কিন্তু পাওয়ারফুল খুবই পাওয়ারফুল তো আশা করি বুঝতে পারছেন বন্ধুরা তো এইভাবে আপনারা মাইক্রোসফট এক্সেসে কাজ করতে পারবেন তো আজকের মতো এখানেই শেষ করছি ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করবেন আর নতুন হয়ে থাকলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন আর আমার সাথে থাকবেন এই মাইক্রোসফট এক্সেসের অনেক ভিডিও কিন্তু আমি আপলোড করব এবং এটা বিস্তারিত আলোচনা করব যে জিনিসগুলি আমি আপনাদের দেখিয়েছি এই প্রত্যেকটি জিনিস কিন্তু আমি স্টেপ বাই স্টেপ আপনাদের কাছে পৌঁছে দেব আপনারা এখান থেকে শিখতে পারবেন কিছু বলতে চাইলে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন ইনশাল্লাহ আমি অ্যান্সার দেওয়ার চেষ্টা করবো আখরি দেওয়া না আনিল আহমদুলিল্লাহ